Presidente D'Andrea, che 2023 è stato per Cassa Rurale Valsugana e Tesino? Beh, è stato un 2023 particolarmente importante, come per tutte le casse rurali abbiamo raggiunto dei risultati direi ottimali, ma non solo per quanto riguarda l'utile di esercizio che è considerevole, ma anche per i clienti e i soci che abbiamo soddisfatto con diverse iniziative. Abbiamo raggiunto la considerevole quota di 9.300 soci con 33.000 clienti che sono entrati e che stanno lavorando con noi. Banca del territorio, banca per il territorio. Questo è un altro aspetto molto importante che mi preme sottolineare. Con le azioni che abbiamo messo in campo e con l'utile che siamo riusciti a fare, l'anno 2024 vedrà una, un, una distribuzione considerevole per i soci e per il territorio pari a 1.800.000 euro, un sacco di quattrini che verranno messi a disposizione per la ricchezza del territorio. Ricordo le nostre molteplici iniziative, la Fondazione Valtes per la cultura, la Mutua per la sanità e il welfare, più le, le innumerevoli serate che dedichiamo a questo aspetto culturale, il Festival Trentino 2060, piuttosto che la banca sui banchi e non dimentichiamoci il pensiero in evoluzione che facciamo attraverso la collaborazione con l'Istituto De Gasperi di Borgo Valsugana. Ricordiamo in sintesi alcuni dati del bilancio archiviato lo scorso 31 dicembre. Beh, abbiamo chiuso con un utile pari a 15 milioni, come dicevo prima raccolta e prestiti in crescita e quindi possiamo chiudere veramente con un bilancio veramente con i fiocchi per quanto riguarda il 2023, è il miglior bilancio che la Cassa Rurale ha presentato ai propri soci nel corso di questi, questi anni, però mi preme sottolineare soprattutto gli interventi a favore del territorio, dei soci e della socialità. Cassa Rurale Solida, aspetto che si esprime anche in un altro dato, quello relativo al patrimonio. Il patrimonio ormai siamo vicini ai 120 milioni con un CET One pari al 26%, quindi dati che possono rassicurare i soci per quanto riguarda i loro risparmi. La parte conclusiva dell'Assemblea dei Soci ha proposto un momento di particolare partecipazione emotiva e questo si è legato alla consegna di un riconoscimento speciale a un socio centenario. Siamo particolarmente contenti di consegnare una targa a un socio ultracentenario che fa parte della compagine sociale di 9300 soci. Questo socio proviene dalla ex Cassa Rurale di Telve ha fatto parte di diverse associazioni e ha prestato la propria attività anche nella cassa rurale Tel, dell'allora Telve. Quindi ci fa particolarmente piacere consegnare un riconoscimento a questo socio che ha raggiunto la ragguardevole cifra di cent'anni. Ricordiamo il nome? Sesto Battisti. Fabio Battisti è il figlio di Sesto Battisti, socio ultracentenario premiato dalla cassa rurale Valsugana e Tesino. Che cosa significa per suo papà? e per la sua famiglia aver ricevuto questo riconoscimento. Sicuramente un riconoscimento importante che sta a dimostrare anche il ringraziamento che ha mio padre per, per la sua attività svolta per circa vent'anni, credo, come eh, consigliere, consiglio di amministrazione della Cassa Rurale. E sicuramente è un traguardo un traguardo importante perché il papà ha visto crescere dal dopoguerra fino ad oggi la Cassa Rurale, quando la Cassa Rurale era una piccola realtà del paese, fino a diventare il soggetto economico importante che, che è oggi. Questo fatto della prenotazione che vi chiediamo ogni tanto non è per essere inflessibile. Il Presidente della Cassa è inviato ai soci e sensi dell'articolo 26 dello Statuto. Comunico inoltre che l'Assemblea è stata convocata e il 20 esprimeranno i voti contrari allo stimolo di di dichiarare il proprio nome e cognome al personale della Cassa per se l'articolo 28 dello Statuto assumono la presidenza dell'Assemblea. Propongo inoltre di nominare in qualità di segretario dell'Assemblea il direttore Paolo Stefano Gonzo. C'è bisogno di una votazione, però ci deve il regolamento sicuro.
creare e poi di ciascun socio può intervenire una sola volta per ogni argomento posto a solo dalla partecipazione. Ringrazio anche, fin da subito, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Direttore e tutta la struttura della Cassa. Andremo ad approfondire e a sottoporre ad approvazione durante la serata. Un gran bel lavoro di squadra, mi permetto di aggiungere. Introduco il mio... Il volontariato esprime una visione del mondo, una visione che pone in primo piano la persona, l'integralità della sua vita. Abbiamo voluto mantenere filiali e persone sul territorio. Non solo, abbiamo rimodulato i nostri orari tematica intitolato Confluenza Territoriale, cui farò un ulteriore accenno. Registriamo un aumento dei clienti. Abbiamo raccolto attività extrabancarie della nostra cassa che risultano fortemente impattanti nel generare capacità di guardare la vita e alla gestione dei nostri creditori. Il corso ha avuto un grande successo di pubblico e di critica, ancora in crescita rispetto agli anni precedenti. Anche a giugno 2024 verrà a conoscere il problema e almeno un inizio nella ricerca delle soluzioni. Tra loro scegliere consapevolmente di essere adulti responsabili sotto questi aspetti. Potete quindi vedere con i vostri occhi quanto la voce ricevere tramite lettera il risoconto dei vantaggi sociali del 2023. Sì, dobbiamo essere fieri di quanto abbiamo fatto e di quanto realizzeremo grazie al contributo di voi tutti che... anni fa, ma da quest'anno al primo posto della, della classifica delle casse uguali della nostra dimensione, quindi seconda stella anche per noi. Lavoro, impegno... ...integrata e integrata. Come sempre il mio compito oggi è quello di illustrarvi in modo esaustivo, spero anche piacevole, il bilancio... Di...